Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück. Heute wollen wir mit Fenstern arbeiten und ich habe zu diesem Zweck mal wieder ganz kurz ein neues Skript erstellt. Ähm, und ja, dieses Skript werden wir jetzt benutzen, um Fenster zu aktivieren. Also damit ihr wirklich sagen könnt, so, ich weiß, dass jetzt mein zum Beispiel Firefox aktiv ist und ich werde jetzt mit Steuerung T zum Beispiel einen neuen Tab erstellen. Also ihr könnt dann tatsächlich sagen, aktiviere Firefox oder bring ihn in den Vordergrund, mach mit Steuerung T ein neues Fenster auf und dann gib das und das als URL ein und dann und dann ma mach das und das und so weiter und so fort. Also das geht wirklich jetzt alles danach. Ähm, ja, und das wollen wir natürlich hier auch machen und zwar macht man das mit Window. Window ist die Klasse, die genau dafür da ist. Und zunächst einmal aktivieren wir mal ganz kurz ein Fenster. Das können wir machen mit window.activate. So, window.activate aktiviert euch ein Fenster. Das bedeutet, ähm, ich demonstriere das mal ganz kurz. Hier haben wir ein ganz normales GNOME Terminal. Und das hat jetzt hier oben als Titel von diesem Fenster Morpheus at Morpheus Doppelpunkt. Und dann eben diesen, diese Tilde dafür, dass wir im Home-Verzeichnis sind. Und das kann ich jetzt in den Hintergrund bringen. Das heißt, es ist nicht aktiviert. Und jetzt kann ich es aktivieren, indem ich hier oben tatsächlich zum Beispiel Morpheus eingebe. So, und ähm, ja, das können wir jetzt erstmal speichern und dann mal ausführen. Und dann sehen wir, bam, das Fenster ist im Vordergrund. Aber nicht nur das, es ist auch aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt weiter tippe, dann ist in diesem Fenster etwas. Okay? Um, das, es kommt im Endeffekt wirklich nur auf den Namen des Fensters an, sprich das Fenster hier hieße Autokey, mein Aufnahmeprogramm hieße Simple Screen Recorder, um, meine Virtual Box, die hier auch noch läuft, heißt zum Beispiel dann Virtual Box. Es muss nur ein Teil davon sein und eindeutig natürlich, also ein eindeutiger Teil eures Fensters muss eben da sein und dann wird das Fenster aktiviert. Was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier haben? Nun, dann schauen wir einfach mal, weil Mor die heißen ja beide Morpheus at Morpheus Doppelpunkt Tilde. Und dann machen wir das einfach mal. So, Steuerung G. Und dann nimmt sich einfach das erste Fenster, das diese Bedingung erfüllt. Okay? Das heißt, das zweite bleibt weiterhin im Hintergrund. Da wird nichts gemacht. Und es wird auch immer dieses Fenster hier verwendet. Also es ist nicht irgendwie mal das, mal das andere. Sondern es ist einfach immer das erste Fenster in der Liste der Fenster, die halt auf sind. So. Jetzt gibt es allerdings hier noch ein paar Modifikatoren. Und zwar könnt ihr hier auch tatsächlich sagen, Switch. Ups. Switch. Desktop, falls ihr, also ist gleich true, falls ihr auf einem anderen Desktop seid. Das heißt, ihr könnt ja mit ähm, Linux mehrere Desktop-Fenster verwalten ähm, oder Desktop-Umgebungen verwalten, ähm, sprich mehrere gleichzeitig haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Ich glaube, auf Deutsch heißen die Dinge Arbeitsflächen. Mit Steuerung Alt und Rechts, Links kann man auf Cinnamon switchen, wenn ihr das rein zufällig habt. Aber ansonsten googelt einfach mal nach den Arbeitsoberflächen. Mit Switch Desktop wird auch gleichzeitig, falls nötig, für dieses Aktivieren von dem Window, also von diesem Morpheus Fenster, wird auch gleichzeitig noch der Desktop geswitcht, falls das vonnöten ist. Ansonsten wird nur auf dem aktuellen Desktop eben geguckt. Okay. So, jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, hey, wir wollen, ich mache dazu mal wieder eins von den Dingern auf, ähm, hey, wir wollen eigentlich auch das Fenster schließen. Und das, dazu brauchen wir es nicht zuerst aktivieren, das können wir immer tun, aber wir können es natürlich auch zuerst aktivieren und es dann schließen. Das geht window.close Morpheus. Ups, Morpheus. So, das geht, ähm, wie wir gleich sehen werden. Steuerung G und dann sehen wir, es ist weg. Ja? <lacht> ihr habt gesehen, dass es kurz in den Vordergrund gekommen ist und dann ist es plötzlich einfach verschwunden. So, wenn ihr jetzt dieses Problem mit den mehreren Fenstern habt und ihr werdet oder ihr müsst es irgendwie machen, dass es los, dass ihr es loswerdet, ähm, beziehungsweise wenn ihr auch einfach genauer sein wollt, dann könnt ihr das Ganze über eine Window Class machen. Ja? Die Window Class kann man auslesen und jetzt muss ich das leider mal hier auskommentieren, sonst schließt es mir immer meine ganzen Fenster. Das wäre nicht gut. Ähm, okay, die Window Class könnt ihr auslesen, indem ich hier natürlich erst einmal die Window Class hier auslesen und dann später verwende. Das heißt, wir können hier, ähm, beziehungsweise wir schreiben es hier einfach mal, ah, das sollte ich vielleicht nicht machen, äh, Win Class ist, ist gleich Window Punkt Get Active Class so, das ist das vom aktuellen Fenster. Das könnt ihr natürlich mit Time auch einfach kurz pausieren, das Skript, und dann später ausgeben. Und äh, wir lassen uns das Ganze jetzt über einen Dialog, über einen Infodialog ausgeben. Infodialog. Und dann sagen wir hier ähm, Message 
ist gleich win class. class. So, und diese win class, die sieht folgendermaßen aus. So, jetzt haben wir Steuerung G. Ähm, das, die Klasse hiervon ist dann Auto Key minus GTK Punkt Auto Key groß geschrieben minus GTK. Ja? Wenn ich jetzt das hier ausführe, haben wir hier die Window Class Gnome Terminal. Also die Bindestriche sind, äh, das ist ein bisschen schlecht. Ich mache hier mal die Width ein bisschen höher. Ah, ja. Ähm. So. Und dann sehen wir hier Autokey minus GTK Punkt Autokey minus GTK. Während wir hier eben sehen zum Beispiel Gnome minus Terminal minus Server Punkt und dann groß geschrieben Gnome minus Terminal. So, das ist die Window Info. Ja, das ist die Class Information. Problem ist natürlich, ups, die Klassen sind natürlich bei den beiden Fenstern hier auch gleich. Ja? Das heißt, wir haben hier einmal das und einmal haben wir das hier. Hm, bringt uns immer noch nicht so viel. Wir können aber auch tatsächlich jetzt hierher gehen und sagen, wir wollen mit Fenstern agieren über die Klasse. Das geht. Ähm, dann muss ich nur hier Match Class eingeben. Ähm, bei dem Activate zum Beispiel kann ich das machen. So, und dann sagen wir hier, jetzt muss ich mal kurz nachspickeln, wie das hieß. Das hier. So. Ähm, okay. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, hier haben wir dann eben Gnome Terminal, bla bla bla. Und dann sagen wir hier, Match Class ist gleich true. Das geht genauso, ist halt ein bisschen umständlicher. Ne? Äh, Achso, ja. Genau. Okay, perfekt. Also das funktioniert. Das ist nicht das Problem. Ähm, aber es bringt uns immer noch nicht wirklich weiter. Wir brauchen also noch ein bisschen mehr Informationen. Aber ihr habt schon was gesehen jetzt hier. Wir können mit aktiven Fenstern auch interagieren. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ich mache das hier wieder mal klein. Oder in den Kommentaren. Ähm, und das bringt uns auch schon einiges. Wir können nämlich zum Beispiel auch sagen, wir wollen das Fenster, ähm, beziehungsweise den Titel des Fensters haben. Nicht nur die Class wollen wir haben, sondern auch das Fenster, äh, den, den Titel des Fensters haben. Also Titel ist gleich... Um, Window.get-active-title. Title. So, und jetzt wollen wir hier natürlich nicht die Win-Class ausgeben, sondern den Title. Und dann sehen wir hier, das Ding heißt Autokey. Hätten wir auch selber reingucken können, funktioniert aber auch programmatisch. Ziemlich cool. Ähm, ach so, und übrigens können wir natürlich auch noch hin und her switchen. Ähm, das heißt, wir können ein Fenster, ein Gnome Terminal zum Beispiel, auch, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal, genau, nee, wir nehmen das hier, wir nehmen dieses Gnome Terminal und verschieben das auf einen anderen Desktop. Also das heißt zu Desktop 2, 3 oder 1 auch von mir ist der erste Desktop ist 0. Das heißt, das ist der, auf dem wir gerade arbeiten. Und das können wir tatsächlich machen, indem wir hier sagen, window.move to desktop, äh, eigentlich relativ logisch. Um, und da sagen wir dann auch wieder Morpheus dazu, weil das steht ja im Titel drin. Das matcht dann einfach. Und dann moven wir das in unseren ersten. Ja. So. Und um, ich glaube, hier muss man sogar Match Class gleich False eingeben. Damit man sagt, hey, das ist keine Klasse, sondern das ist einfach nur quasi der Fenstername. So, jetzt führe ich das mal aus. Habe aber natürlich hier das Fenster im Vordergrund und dann stücke ich einfach Steuerung G. Dann kommt erstmal diese Nachricht hier, das ist quasi der Window-Titel, ja. Und dann verschwindet das Fenster. Es ist jetzt tatsächlich auf meinem zweiten Desktop, den ich euch nicht richtig zeigen kann, weil mein Aufnahmeprogramm da nicht so richtig mitmachen möchte. Aber ich kann es auch wieder herholen, wenn ich das möchte. Und zwar kann ich einfach dann sagen, ähm, ja, ich schiebe das wieder auf Null. Weil das ist quasi der Startbildschirm. So, da kommt natürlich erstmal wieder das hier, das ist Autokey. Und dann ist das Fenster wieder da. Es ist halt im Hintergrund. Es ist nämlich hier. Wundervoll. Und ja, da habe ich quasi einfach die Möglichkeit, zwischen meinen Fenstern, also mein, mein Desktop-Umgebung hin und her zu switchen. Ich kann aber auch mein, ähm, mein Desktop selbst über ein Skript switchen. Das kann ich zum Beispiel auch über einen Hotkey dann wunderbar binden. Habe ich anders gebindet, geht aber hier auch. Ähm, kann ich machen über switch bodenstrich desktop und das Ding ist halt immer, mit Hotkeys muss man sich dran gewöhnen. Also man muss wirklich die Dinger lernen zu benutzen. Am Anfang muss man sich dazu zwingen und irgendwann kann man nicht mehr ohne. Ähm, das ist gar nicht so ohne, glaubt mir. Okay, Switch Desktop kann man einfach sagen und dann switcht man halt zum zweiten Desktop. Und das ja, ist halt nicht so schwierig. Ne? Ähm, kann man durchaus auch machen. So, das mache ich jetzt hier mal raus, weil das will ich definitiv nicht haben, dass das aus Versehen passiert. Das zerstört mir die ganze Aufnahme. Ja, und dann noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, man kann ein Skript auch so lange pausieren, 
bis ein Fenster aktiv ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich starte jetzt einen, ähm, einen Browser zum Beispiel und dann soll mein Skript nicht irgendwie 10 Sekunden warten, weil manchmal dauert es halt länger, manchmal dauert es kürzer, sondern das Skript wartet exakt so lange, bis der Browser oder was auch immer für ein Fenster offen ist und fängt dann erst an, dieses Ding automatisiert irgendwie zu behandeln. Das geht, indem ihr hier tatsächlich sagt, ich möchte dass mein Skript so lange wartet, bis das Gnome Terminal zum Beispiel aktiv ist. Das heißt, wir sagen hier window.wait for focus. Das bedeutet auch im Vordergrund ist, ihr könnt, das sage ich gleich, ähm, und zwar sagen wir hier Morpheus dazu wieder mal, das ist einfach mein Terminal, und dann timeout, ups, timeout ist gleich, ähm, sagen wir mal 10 Sekunden. Ja? Das heißt, wir warten jetzt hier 10 Sekunden und dann wollen wir hier zum Beispiel keyboard. Send, ups, send Keys, ähm, was wollen wir machen? A date, ja. Und ähm, ja, genau, dann warten wir einfach quasi maximal 10 Sekunden, bis, mein, ähm, bis das Fenster aktiv ist und dann senden wir Date rein. Und achso, natürlich wollen wir auch noch ein Enter senden. Keyboard.send Key Enter. Ups. So, ähm, ah, ja, richtig, genau, ich hier noch, äh, Quatsch, Enter, klein geschrieben und Date, definitiv, in Anführungsstriche, sonst wird das hier nichts. So, und ja, jetzt starten wir das ganze Ding einfach mal, so, das ist die Meldung von hier oben, vom Window-Info-Dingens, ähm, und jetzt warten wir hier und führen das aus und wir sehen, das Datum wird direkt einfach ausgegeben, das heißt, das Skript wartet einfach so lange, bis eure Command-Line offen ist und führt dann euren Befehl aus, aber eben, Sie wartet einfach. Also das heißt, wenn das Fenster nicht da ist, ist völlig egal, ob ich jetzt zwei Sekunden zögere, bis ich das Ding aufmache oder 100 Sekunden zögere. Ähm, es wartet einfach, bis das Ding fertig hat oder bis es vor allem auch den Fokus hat. Ähm, nun muss es nicht warten, bis es den Fokus hat. Es reicht auch schon, wenn es existiert, um ihm zum Beispiel hier über window.activate den Fokus zu geben. Das geht auch. Dann macht ihr einfach statt wait for focus, wait for exist. Okay, und dann wartet es einfach nur, dass das Fenster existiert und wenn es existiert, dann ähm, machen wir halt, was hier unten steht, zum Beispiel eben den Fokus geben oder es woanders hin verschieben oder, oder, oder. Genau, coole Sache eigentlich soweit und ja, ich glaube, jetzt seid ihr schon in der Lage, sehr, sehr viel zu machen. Eine Kleinigkeit haben wir noch nicht gemacht, die möchte ich mit euch dann beim nächsten Mal machen und ja, freut euch drauf und wir hören uns. Bis dann, ciao.